zote uh, huu inakuwa kwamba uh, mwanamke lazima pia mm. na awe na utundo si ndio kwa mwanaume mm. sasa inapokuwa inatokea kwamba mwanamke huyu anakuwa anaona aibu kumfanya labda utundo mumewe na mwanaume anakuta na mume kwa mabana mimi naomba unifanyie hivi na hivi ili niweze kusikia raha sasa mwanamke anakuwa na anaogopa ana, 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 ana sasa ile hofu inatokana na nini na unakuta wako chumbani wawili tu <laughs> ya nadhani mimi hapa raha peke yake Okay, na naomba naomba ni asante sana uh, smart boy kwa swali lako zuri sana. Na ningependa nizungumze kwa wale ambao ni wasikilizaji wageni wa Radio Metro na especially kipindi hiki cha Jumapili cha upepo wa mahaba. Kama nimezungumza mahali fulani kwenye kujibu swali ni kwamba utundu wa mwanamke katika tendo la ndoa ndio ambao utasababisha mwanamke athaminiwe na mwanaume aliye naye. Wanawake wamekuwa wepesi sana kwa kulalamika wanaume wa saliti na nini na nini na nini na nini. Wamekuwa wepesi sana kwa kuzungumza lakini hawajakaa chini kuangalia hivi mwanaume anachohitaji ni nini. Hivi. Uh, mwanamke uh, ananaye amini kwamba ili madi mwanaume amemwaga mbegu inatosha anajidanganya kwa kiwango kikubwa sana ambapo nasikiliza Mwana u, mwanamke ambaye anaamini kwamba bora amefanya mapenzi na mwanaume inatosha bila kuangalia ni ufundi gani ameutumia anajidanganya sana. Kwa nini inasema hivyo? Huwezi kuthaminiwa kwa kitu ambacho huna. Huwezi kukumbukwa kwa kitu ambacho hukufanya. Mchezaji mzuri wa mpira atacheza kila mechi. Atanuliwa kwa bei ya juu sana. Mtu aliyesoma, alisomea kazi vizuri, atapata kazi yenye mshahara mzuri. Sawa? Hoteli ambayo inapika chakula kizuri itapata wateja wengi. Sasa kwa mifano hiyo michache, naomba unielewe mwanamke unanisikiliza usiku una smart boy tena ibada nikushukuru kwa swali lako nzuri sana. Ni kwamba pale ambapo una mtu ambaye umeamua kwamba utaishi naye kama mume maisha yako yote ufundi wako katika kufurahisha mwanaume ni kitu cha thamani sana sana kuliko kumpikia chakula au kumpigia pasi au kumfulia nguo ukifanya kazi ya kumfulia nguo mwanaume ukampigia pasi ukampikia chakula kizuri na nyumba ikawa safi watoto wake wanakwenda vizuri na nani mambo yote yakawa mazuri lakini kwenye tendo la ndoa ukashindwa kumfurahisha mwanaume huna tofauti na mama yake mzazi huna tofauti kwenye akili kama nilivyozungumza hapo nyuma kwenye mada ni kwamba uh, kwenye akili kuna faili sawa kuna faili la tendo la ndoa kuna faili la usafi kuna faili la uzuri wako kuna faili la matiti yako ya makalio yako kuna mafaili kwenye akili upende usipende ndivyo akili ilivyoumbwa sasa ni hivi faili la tendo la ndoa ndio ambalo liko juu kwenye akili ya mwanamke ya mwanaume faili la tendo la ndoa ndio ambalo liko juu sana Mengine yote haya ya chakula sijui ya kumfulia nguo ya kuchini. Kwa hiyo la kwanza kusomwa kusikwa lilile la tendo la ndoa. Sasa mwanamke ambaye mwanaume ameonyesha haja kwamba ningependa unanifanyia hivi isipokuwa napenda ni nitoe tafadhali isipokuwa kinyume na maumbile. Napenda kusema kinyume na maumbile ni marufuku, ni haramu. Sawa, nazungumza ina madhara. Ana Nimependa nitoe niweke pembeni hilo. Kuna wanaume ambao kasi wanaume kutoka kwa tembea kinyume na mambele na wanawake imeongezeka sana sana. Kwa nini? Lile ambalo mume wako anakuambia alifanye iwapo ni halali, lifanye tena lifanye zaidi alivyokuwa anatarajia. Anaomba nini? Lifanye zaidi ya lile alikuwa anatarajia. Yaani juzi nilikuwa naandaa video clip ambayo kwa sababu nitaiweka nitakuwa na yuza kwa watu. Naomba naiuza video clip kwa gharama ya shilingi kumi sasa kuna nimesema video kama sita hivi. Sasa kuna nyingine ambayo nimeiona, nimeziona nime nikaamua kuzikusanya ziko video kama 10. Lakini kuna vitu ambavyo kwa mfano kunyonya kidole cha mwanaume, sawa? <laughs> kunyonya kidole cha mwanaume, sawa? Wanawake wengi wanaona kinya, sijui nini. Sijui nini. Oh, labda ametoka kwa mwanamke mwingine huko, sijui nina nini. Oh, wengine wanasema sijui nitapata kansa, utapata ugonjwa. No. Tafiti zinaonyesha kwamba utapata magonjwa ya kansa na nini iwapo unachanganya wanaume kunyonya vidole vya wanaume. Leo umemnyonya huyu, leo umemnyonya kidole huyu na nini na nini. Hiyo ndio unaweza kupata kansa. Lakini sio kwa sio kwa 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 mwanaume mmoja. Kwa hiyo ningependa nitoe hilo kwanza. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo mwanamke anapaswa amfanyie mwanaume. Mwanaume ana maeneo 10 na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi mshafahamu. 
Sawa. Sawa. Sasa yani yani na nakwambia nilikuwa na nilikuwa nasoma leo na wengine kasema da na hili na nyere ili tam zaidi sawa. Sasa hivi ni kwamba ukifahamu jinsi ya kumwandaa mwanaume na mwanaume akaweza kupiga raundi ya kwanza ya pili na pia nakwambia ni kwamba utaingia kwenye akili yake utakuwa ni mtu wa thamani sana. Kwa hiyo yale anayokuambia ufanye zaidi haya anakuambia. Kwa hiyo tafuta elimu. Sasa kwa bahati nzuri kwa sababu mimi ngoa natumia hizo video clips na, na majarida kwa njia ya Gmail. Gmail hata ukipoteza simu bado utaendelea kuwa navyo vitu. Kwa hiyo unamuonyesha kuna dada mmoja ngoja mpe story ile itakusaidia kuelewa. Kwa dada mmoja ambaye amekuja ofisini kwangu, yule dada amekeketwa lakini ni mzuri. Sawa? Ni mzuri kweli afu mweupe. Amekeketwa. Sasa <laughs> mume wake alikuwa amesafiri. Sasa alikuwa amechukua hizo video clips na majarida. Yuko papa Mwanza hiyo dada. Hizo video clips na majarida amechukua. Sasa mume wake alikuwa amesafiri, amerudi mume wake akafanywa vitu vipya, vitamu. Mume wake akamwambia, "Ulikuwa unachapuka wewe. Hayo umeyatoa wapi?" Tunaona, "Oto so, haya ulikuwa unayatoa wapi?" Hiyo ni pasaka, hii ni pasaka mimi imeisha. Sasa hiyo hiyo mwanamke ikapasa amlete ofisini. Acha nataka kumuonyesha. Kamwona akapasa amlete mume wake ofisini. Amekuja wote. Niambia nataka umpe na mume wangu course. Vile vitu vile alivyosema wanaume wamfanyie mwanamke naye anahitaji. Jamaa, jamaa kacheka. Jamaa, jamaa kimoja kwa kwa handsome. Kimoja kwa very handsome. Jamaa kacheka kule. Kumbe shule yako ndio hii. Kamuisha vitabu na nina nini basi yule kaka akachukua zile DVD na nini vitu vingine ambavyo kweli sasa nicha msimu cha msimu ni gomba nina hiyo shoke si moja mama mmoja kanipigia simu kwa mali mali story mama mmoja kanipigia simu sio yuko wapi si fahamu yeye kwanza ameniona kwenye YouTube and mama anaambia doctor uwezo kujua jinsi gani mbadilisha ndoa yangu anasema uwezo kujua jinsi gani mbadilisha ndoa yangu ni mume wangu ananifurahia kupita kiasi sasa kinaisababisha ni anasema nafisababisha nikupigie simu ni kwamba yale mambo ambayo umenitumia ya kujifunza nimempa na mdogo wangu ameangalia amejifunza sasa mdogo wangu alikuwa ameachana na mume wake mume wake ameolewa na mwanamke tajiri sasa ni mwanaume lakini anaishi na mwanamke ambaye ni tajiri sawa amemwacha mke wake ameenda kwa mwanamke ambaye ana hela nyingi lakini yule mwanamke mwenye hela nyingi anamnyanyasa sasa toka lakini walikuwa wanakutana kwa siri kufanya mapenzi na mtu ambaye amechana naye. Lakini sasa hivi mwanaume anataka amrudie. Unaweza kuona, yani <laughs> na story nyingi si si ni semeje. Mwingine naye mume wake alikuwa kwa Dar es Salaam hata kumhamishia Dar es Salaam. Lakini baada ya kupata vitu hivyo vitamu, alimhamishia mke wake Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna nguvu fulani kwenye eneo hilo tunalo ndoa. Kwa hiyo smart boy nashukuru kwa sababu lakini kipenda kwa na hapa challenge wanawake. Sawa? So, Unapokuwa unafahamu mambo mawili au matatu unaboa kwa gani mwanaume anajua utaanzia wapi utaishia wapi <laughs> anajua kabisa tukianza mapenzi kufanya mapenzi mke wangu ataanzia hapa ataishia hapa hiyo inaboa ni sawa sawa na chakula kilicho chacha cha juzi unamlisha leo na ule ufanyia juzi ndio unamfanyia leo hii hey, yale yale unaboa hiyo ni chakula chakula kilicho chacha ni jambo la msingi sana wanawake wajifunze na napenda kuzungumza kwamba zaidi ya 80% ya wanawake bado wanahitaji kujifunza shule ya uhakika ya mapenzi for the break. Mm-hmm.